ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് ഈ പേര് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ബ്ലസ് ഫോട്ടോ ആർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് എനിക്കൊന്ന് തോമുവിൻ്റെ തോമു ആദ്യമായിട്ട് പുറലോകം കാണുന്നതും അതുപോലെ തോമുവിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് ദിമ്പളിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ തിരിച്ചും ഇവിടെ പിന്നെയും വരാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുമയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ വരും ഒന്നും തോന്നരുത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം ഇരുപത്താറ് ദിവസം പ്രായമുള്ള തോമൂനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തോമൂന് ഒരു വയസ്സും പതിനൊന്ന് മാസവുമായി അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലെ വാൾ പേപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലിസ്സുകാരെ എടുത്ത് തന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആണ് അത് ബേബി ഫോട്ടോഷൂട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ തോമു ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന തോമു അന്ന് കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന തോമുവാണെന്ന് ഓടിച്ചാടുന്ന തോമുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അവർ നമുക്ക് അവർ ഓൾറെഡി സെറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ വളരെ നല്ല സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയും ചേട്ടനും അരുൺ ചേട്ടനും ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ തോമുവിന് വന്നപ്പോഴേ മഞ്ഞ കസേര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഈ ഷർട്ട് അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ അവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഷർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പോണ ഒരു സംഭവമാണ് തോമുവിനെ ഞാൻ ഒട്ടും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതല്ല അരുൺ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും തോമുവിൻ്റെ ഈജ് ആപ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്കിന് പക്ഷേ പാച്ചുവിനെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ പോയി അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോമു ആ ചേറെന്ന് മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴുക സ്വന്തമായിട്ട് വീഴുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാച്ചു റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് പാച്ചുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മുടെ റിലീഫ് എന്നാണ് കേട്ടോ തോമുവിൻ്റെ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് മൂന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൽ രണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമും ചേട്ടൻ തന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് തോമു ഇരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തോമു വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അവിടെയാണ് ഇതാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എന്താ പറഞ്ഞത് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ സെറ്റിനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മെരുക്കി നോക്കുകയാണ് കാരണം പാച്ചു ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് തോമു ഇഷ്ടമായി എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ പാച്ചുവിനെ ആദ്യം നിർത്തി പാച്ചു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണ് പാച്ചുവിന് പിന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒരു ശീലമായി തോമുവിനെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ അടുത്തും പിന്നെ വേറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മോസ്റ്റ് മെമ്പറബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു കാരണം തോമുവിന് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചീനെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും തോമുവിനെ റാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് മേരിമോ മേരിമോൾ എന്ന് ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ചെന്ന ഫീലായിരിക്കില്ല ഒരു അവർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ലവ്വബിളാണ് പിള്ളേരോട് സംഭവം ഈ സംഭവത്തിന് ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അവർക്ക് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും നമ്മളൊട്ടും എന്താ പറയുന്ന കംഫർട്ട് ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല കംഫർട്ടബിൾ പിള്ളേർ വഴക്കാണെങ്കിലും ഒന്നും അത്രയ്ക്കും നീറ്റായിട്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല മൊമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർത്താനം കേൾക്കുന്ന അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം
பாச்சு உரும்பு 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 നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിലെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ വേണം അടുത്ത് യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് തോമു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പച്ചു ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ല പച്ചു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തോമു ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ എല്ലാം അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അരുൺ ചേട്ടനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിയും അവർ രണ്ട് പേരുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇപ്പം ചേട്ടൻ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഫോട്ടോ എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ എന്താ പറയുക ഈ സമയങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ സമയങ്ങളായാലും ഒട്ടും തിരിച്ച് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ സമയം എന്താ പറയുക മെമ്മറി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും ഇതൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ സാധ്യമാണ് ഒന്നും സാധ്യമായി അസാധ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക തോമൻ്റെ ശരിക്കും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ബേഡിയുടെ സമയത്ത് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലിസ് ബ്ലിസ്സുകാരെടുത്ത് ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ ചേട്ടൻ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും ആദ്യം എടുത്ത ആ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഇന്നും എൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ആകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിസ്റ്റായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടായാലും ആ സ്റ്റിച്ച് ആ ഫോട്ടോ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് പല ഏജിലുള്ള ഫോട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഏജിനും കിട്ടുമെന്നല്ല കേട്ടോ ന്യൂ ബോണ്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും നിങ്ങൾ അപ്പം ആലോചിക്കും ഷോ കുറച്ച് കൂടുതൽ ന്യൂ ബോണ്ടൊക്കെ എടുക്കാനും ഇനിയിപ്പോൾ മെഡിൻ്റെ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അവരോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ബസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോയി നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം പോയാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ തോന്നും അതുപോലെയാണ് അവർ അവർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ പച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഓരോന്നും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം തന്നെ നാഞ്ചനം താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മാറ്റി 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 ഒക്കെ ഇരുത്തി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മാക്സിമം നോക്കും നമ്മൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ പിള്ളേർ അത്രയ്ക്ക് സേഫ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു നെസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഡിമ്പിളിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ അവിചാരമായിട്ട് അത് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഡിമ്പിള് മാക്സിമം അവനെ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ അത് ചേച്ചി മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കണ്ടതിലെല്ലാം വലി വലിച്ച് പക്ഷേ വലിഞ്ഞ് കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേച്ചി മാക്സിമം ചേച്ചിയായിട്ട് അവൻ സെറ്റായി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പത്താനം പറഞ്ഞും തിരിച്ചും ഒക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയ്യിലൊരു റോസ് കൊടുക്കോടോ
അപ്പതെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ കളമാണ് പക്ഷെ തോന്നുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ശരിക്കും നോട്ടി ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ക്രാങ്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നല്ല രീതിക്ക് സഹകരിച്ചു പക്ഷെ രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ വേണം തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പാച്ചു ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്നു അപ്പോൾ അതെ ചേച്ചി മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട് തോമു പല സാധനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം അവിടെയാണ് അപ്പോൾ തോമു ബൈക്കും അതും ഇതും ഒക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചേച്ചി പല വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക തോന്നും പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ക്ഷമ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ സമയത്തുള്ള ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് പിള്ളേരെയും ട്രബിളിലാക്കിയില്ല നമ്മളെയും ട്രബിളിലാക്കിയില്ല ഇടയ്ക്ക് നല്ല കോഫിയും കോഫി അല്ലായിരുന്നു ടീയും കുക്കീസും ഒക്കെ നമ്മളെ തന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു അവരും വെച്ചു ഇതേ അപ്പോൾ തന്നെ എന്തേ ഡിമ്പിൾ പാച്ചുവിൻ്റെ മാക്സിം തോമൂനെ സോപ്പിട്ട് സോപ്പിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഞാനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാനും ഡോൺ ചേട്ടനും മാറി മാറി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ തോമു പാച്ചുവിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്നാക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തോമൂന് ഉടനെ അത് വേണം അപ്പോൾ അതേ അതിൻ്റെ പിടിവലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് പിന്നെയും ഒരു വിധത്തിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സീറ്റിൽ അപ്പോൾ പോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തോമൂന് വേണ്ട തോമൂൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ബൈക്ക് അവിടെ ഡ്യൂക്ക് ഉണ്ട് ആ ഡ്യൂക്കിലാണ് തോമൂൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ ഉടക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമ്പിൾ മാക്സിമം നോക്കാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ അമ്മ അമ്മ വെച്ചോളാവേ തോമോ ചേരലും അപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരും തോമാ ചേരലിരിക്ക് ആ കസരമേരുന്നോ ആ ഡോണു പോയി എടുത്തിട്ട് ഡോണു ആ ചേരല് കയറിയിരിക്കേ ചേരല് കയറിയിരിക്കേ എന്നാലേ ബൈക്ക് വന്നാൽ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്മ ചേരല് കയറിയിരിക്കെ അപ്പൊ കൊണ്ടുവരും ആ അവിടെ ഇരുന്നോണേ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണേ ആ എന്നിട്ട് ചിരിച്ച് കാണിച്ചേ അങ്കിളിനെ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചേ അപ്പൊ കൊണ്ടുവരും ചിരിച്ച് കാണിച്ചേ അയ്യോ പോയേ എങ്ങനെ ഡാഡി പറയാ തോമോ തോമോ ഡാഡി ഡാഡി എങ്ങനെ ഗോൾ പറയാ ഡാഡി എങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ഡാഡി എങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അയ്യോ അയ്യോ ഗോൾ അടിച്ചില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് മിന്നാ മിന്നി കാണിച്ചു തോമോ മിന്നാ മിന്നി എങ്ങനെ കാണിക്ക മിന്നാ മിന്നി മിന്നാ മിന്നി ഇട്ടിരിപ്പോന്നെ ആൻറ്റി ആൻറ്റിക്കൊരു ഫ്ലൈ ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്തു തോമോ അപ്പ കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെക്ക അവിടെ ഇരിക്കേ അവിടെ ഇരിക്കേ ചേർലിരിക്കേ എന്നാലും അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അവിടെ ഇരിക്കേ എന്നിട്ട് കൈ കെട്ടി വരുന്നത് കൈ കെട്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക തോമോ ബ്ലിപ്പി എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക ഏ ഗായ്സ് എങ്ങനെ പറയാ ഗായ്സ് ഹായ് ഗായ്സ് എങ്ങനെ പറയാ തോമോ ബായ് പറഞ്ഞേ ബായ് എങ്ങനെ പറയാ ബൈ ബൈ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ ബ്ലിപ്പി എങ്ങനെ പറയാ ബ്ലിപ്പി എങ്ങനെ പറയാ അമ്മേ അയ്യോ എവിടെ ആരോട് ആരോട് അമ്മ താണ്ട അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഇറങ്ങി പോവാണോ പ്രേമിന്ന് 
ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ അതെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പോയി മുടിയില്ലേ <laughs> 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 ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോ പോയി നടുക്കിരുന്നോണോ തോമോ 
मोने അങ്ങനെ ദൈ തോമ മൂന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടു ഇതെനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ അവന് കറക്റ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഇടാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നില്ല കാരണം ബട്ടൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തോമ കാറും ഒരു ബോക്സും കിട്ടിയപ്പോൾ തോമ അതുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ആൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെടുക്കാൻ നേരത്തും ചൊറിച്ചിലായിരുന്നു പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഒരു വിധത്തിൽ ഇരുത്തി അതിൻ്റെ രസകരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാണാം കേട്ടോ തോമ അവിടെ കിടന്ന് ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ തോമനെ പറഞ്ഞിരുത്താനൊക്കെ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല തോമുവിൻ്റെ തോമു ഇരിക്കണില്ല ആ സ്റ്റൂൾ അവിടെ ഒരു റെഡ് മെറ്റീരിയൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇരിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ തോമു അപ്പോൾ സഹകരിച്ചില്ല തോമു ഒരു ഉറങ്ങണ ഒരു മൂഡിലെത്തി കാരണം അത്രയ്ക്കും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ പാൽ കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് വന്നു തോമുവിനെ പലതും പറഞ്ഞ് ഇരുത്തി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാം തോമുവിൻ്റെ കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളും വാശികളും തോമുവിന് ഉറക്കം വന്നാൽ പിന്നെ വാശി കുടിക്കുക അപ്പോൾ അതേ പാച്ചുവിനെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും റിലീഫ് എന്നുള്ള ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കറിയില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അതേ പാച്ചുവിനെ കൊണ്ട് ഇരിക്കും നോക്കുകയാണ് ചേച്ചി അമ്മയുടെ മോനെവിടെ അമ്മയുടെ പൊന്നാരി എവിടെ എന്തോ അമ്മയുടെ പൊന്നെവിടെടി അമ്മയുടെ പൊന്നെവിടെടി തോമ അതെ ഇവിടെ കരച്ചില് തന്നെ കരച്ചില് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ അവൻ ആ ബൈക്ക് ഇപ്പൊ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം വേണം അപ്പൊ ദൈവ ഇവിടെ കിടന്നും ചേച്ചി പല വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു അവരുടെ ക്ഷമ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം തോമ വഴക്കുണ്ടാക്കി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ അവർ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ മുഖം മാറണില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ പ്ലസൻ അശോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല പ്ലസൻ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ രണ്ട് പേര് പിള്ളേരെ നോക്കിയത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ചേച്ചിയുടെ രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് വർത്താനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവർ രണ്ട് പേര് സ്കൂളിൽ പോയേക്കുമായിരുന്നു ഇവർ വീടുകൾ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല അവർ പുറത്തും വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ വന്ന് ചെയ്തു തരും അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കായിരിക്കുമോ ഇനി അവിടെ പോകണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അവരെപ്പം എവിടെ വന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ സ്പോട്ടിൽ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ തോമ ഒന്ന് ചില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാലും കുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തോമു ഓക്കെ ആയി വന്നെങ്കിലും അവൻ ആ കാറിൽ നിന്നുള്ള പിടി വിടുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു സെറ്റായപ്പോൾ ഈ കാറിലായി പിടുത്തം പക്ഷെ അവൻ അവിടെ ഇരിക്കണില്ല ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നോക്കിയിരുത്താനായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കിട്ടി എന്നാലും ഇനി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മാക്സിമം കുറേ ഇരുത്തി ഇരുത്തി നോക്കുകയാണ് അവൻ ചിരിക്കണുണ്ട് പക്ഷെ പാലും കുപ്പിയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ തോമോ എന്താ പറയുക 
ഇങ്ങനെ പിരി 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 പിരാന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു പോകുന്നു തോമുന്ന ഇരുന്നും കിടന്നും ഒക്കെ പാല് കുടിക്കുകയാണ് ആൾ ഉറക്കം വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് പിന്നെ കളി തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവൻ ഉറക്കം വന്നു എന്നാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവനിഷ്ടമുള്ളത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ രണ്ട് പേരുടെയും അങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് കാണാനോ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ പനിയുടെ ഹാങ് ഓവർ ചുമ കുറേ ദിവസം കൂടി അലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും ചുമ വരാൻ തുടങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അരുൺ ചേട്ടനാണല്ലോ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ അലച്ചു പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ഇരുത്താനും ചിരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഒരാൾ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇരിക്കും ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ എണ്ണിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ശരിക്കും അരുൺ ചേട്ടൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അരുൺ ചേട്ടൻ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാട്ടോ ഒരു സൗണ്ടും കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്തേ കാണിക്കുന്നതേ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിക്ക് കൃത്യം രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അരുൺ ചേട്ടൻ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു സംഭവം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കിട്ടി അവരുടെ മൂന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമിലും നല്ല നല്ല കുറേ ക്ലിപ്സ് കിട്ടി എന്നാൽ ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ അത് അവരുടെ ടൈമിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി രണ്ട് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്ക് അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ചേട്ടനും അനിയനും ഭയങ്കര സ്നേഹപ്രകടനത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്ന അരുൺ ചേട്ടനും മീചേച്ചിക്കും ഭയങ്കര താങ്ക് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബ്ലസ്സിൽ പോയി നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോമുമായിട്ട് ആദ്യം വന്നതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു വാം വെൽക്കം എന്ന് വേണേൽ പറയാം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ക